കുറിച്ച് ലോകത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സൈക്കോളജി ഗ്രന്ഥമാണ് ആയാം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പുറമെ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും കുട്ടികളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ അവൻ കാണുന്ന പരിപാടികൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി അവൻ കരുതുകയും അവൻ കാണുന്ന അതിക്രമ രംഗങ്ങൾ ടി വിയിലെ മറ്റുമുള്ള വയലൻസ് രംഗങ്ങൾ അവൻ തൻ്റെ പിതൃഭാവത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് വ്യക്തിപരമായി പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവൻ അതിക്രമിയായി തീരുമെന്നാണ് പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന വാർത്തകൾ എന്തിനേറെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇതേപോലുള്ള വയലൻസ് രംഗങ്ങളും അതിക്രമ രംഗങ്ങളും കാണാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ടി വിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നാൽ അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടായി പിന്നെ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വർത്താനം എന്ന് പറയേണ്ട നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഫിലിം കണ്ടത് ഇത് കണ്ടത് ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം വാപ്പാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയലൻസ് രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൊലയും കൊള്ളയും ബലാത്സംഗവും വഞ്ചനയും കൂടാലോചനയും സകല തോന്നിവാസങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നം എന്താ ടി വി സിനിമ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പ്രശ്നം കാർട്ടൂൺ ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം കുട്ടികൾ കണ്ടോട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാർട്ടൂണിൽ വരുന്ന സൂപ്പർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിമാൻ സ്പൈഡർമാൻ അതിമാനുഷിക അത്താണ് ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് സൂപ്പർമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പറായത് അതേപോലെ സ്പൈഡർമാൻ ശക്തിമാൻ ഈ ശക്തിമാൻ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള മൗഢ്യധാരണയാൽ പത്ത് നില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ചാടിയിട്ട് താഴെ വീണ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ കൂടെ ഒടുവിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സീരിയൽ ശക്തിമാൻ എന്നുള്ള നിർത്തലാക്കണം അങ്ങനെ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ നിന്നു അപ്പോഴുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ അനുസരിക്കണില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണില്ല ഒടുവിൽ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ തിരിച്ചാവശ്യപ്പെടുന്നു അത് തിരിച്ചും വരട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചായിട്ട് കാണില്ല ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ രീതിയിൽ സ്പൈഡർമാനും സൂപ്പർമാനും ചെയ്യുന്ന അതിമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം കാർട്ടൂണിലൂടെ കുട്ടികൾ ഇത് കാണുകയാണ് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കോൺ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ലോകം എന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു സാധുക്കൾ പാവങ്ങൾ കറകളഞ്ഞ മനസ്സിനുടമകൾ പഠിച്ച് ചിന്തിച്ചു വരുന്ന സമയങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുന്ന സമയങ്ങൾ ഈ സമയത്താണ് ഇത്തരം രംഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ഇതാണ് ലോകം ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള ധാരണ വളരുന്ന തലമുറകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വീഡിയോ ഗെയിം വീഡിയോ ഗെയിം എന്ന അന്ന് ഷൂട്ടിങ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കെറ്റ് മിസൈലും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ അത്തരം വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കാൻ എന്ന ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്രായങ്ങളിൽ ഇന്നാരപ്പം മണ്ണപ്പം ചുടൽ കളിപ്പാട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു വല്ല പാവയോ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജം ബൊമ്മക്കുട്ടിയോ മറ്റേ ഇന്ന് വേണ്ടത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടായിട്ട് വേണ്ടത് വേറൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ ഇതുപോലുള്ള ഫൈറ്റിങ് അതിക്രമ രംഗങ്ങൾ കണ്ട് ചെയ്ത് അനുഭവിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തിനേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടെങ്കിലും ടിഷു എന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കണ മക്കളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൊല നടന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് തീ കത്തി എന്നറിഞ്ഞാൽ മുമ്പുള്ള മക്കളെല്ലാം ഭയന്നിരുന്നു ഓ എന്താ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ മക്കളുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ആളുകളുടെ ശരീരം പീസ് പീസായി തെറിച്ചു വീണാലും അവങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും കാരണം ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി അവൻ ടി വിയിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം അവൻ ഉണ്ടാവണില്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളുമായി തുറന്ന് ഇടപഴകുകയും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തരം കയറി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അവരെ വിമലീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമായി തീരും ഇനി മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കളോടും മുതിർന്നവരോടും
കൗമാര ദശകക്കാരെ ആ പ്രായക്കാരെ ശക്തമായി ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ കൊലയും കൊള്ളയും ഇതുപോലുള്ള അതിക്രമങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നുകയും അവരത് ചെയ്തു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് തീർന്നില്ല അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു പഠനം ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവർ സമർപ്പിക്കണം എന്താ അത് അവിടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എണ്ണായിരം കൊലപാതകങ്ങൾ ഇത്തരം ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് എത്തുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇനി അവൻ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കൊലപാതകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ളത് അവൻ കണ്ടു തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല പതിനായിരത്തിലധികം സോറി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വയലൻസ് രംഗങ്ങൾ അവൻ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടു തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവൻ്റെ മനസ്സ് എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിൻ്റെ പഠനം എന്താണെന്നറിയോ ജേണൽ ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു ലേഖനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ടി വിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൻ്റെ അവസാനം വരേക്ക് ലോകത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പലപ്പോഴും ലൈംഗികാഭാസങ്ങളും ഇതുവഴി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം മണി ട്രെയിൻ എന്ന ഫിലിം കണ്ടിട്ട് അതിൽ അതിക്രമ രംഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നവംബറിൽ നടന്ന ടോൾ ബൂത്ത് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായത് ഈ ഫിലിം കണ്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട കുട്ടികളായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം ആ രീതിയിലെല്ലാം സമൂഹം അതിക്രമത്തിലേക്കും ഇതുപോലുള്ള ക്രൂരതകളിലേക്കും കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാദൻ മാർട്സിൻ തൻ്റെ സ്റ്റെഫ അതേപോലെ സിസ്റ്ററിനെയും അറുകൊല ചെയ്തു എങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സൺഗ്ലാസ് ഇട്ട് തലയെല്ലാം മൊട്ട അടിച്ചുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ബോംബ് കില്ലേഴ്സ് എന്ന ഫിലിം കണ്ട് അതിലെ നായകനെ പോലെ അതിലെ കൊലപാതകയെ പോലെ സൺഗ്ലാസ് വെച്ച് മൊട്ടയെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അറുകൊല ചെയ്തത് എന്നാണ് ഈ അടുത്ത് കിട്ടിയ വർത്തമാനങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആണ് അത് പുറത്തിറക്കിയത് തീർന്നില്ല വാഷിംഗ്ടണിലെ മോസസിലുള്ള ഫ്രണ്ടിയർ മിഡിൽ ഫ്രണ്ടിയർ മീഡിയൽ മീഡിയൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനാല് വയസ്സായ കൗമാര പ്രായക്കാരൻ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും തൻ്റെ ഗുരുനാഥനെയും വേറെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അറുകൊല ചെയ്തു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് അതെ ഞാൻ നാച്ചുറൽ ബോൺ കില്ലേഴ്സ് കണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളുകളെല്ലാം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി വെടിവെച്ച് കൊല്ലാമെന്ന് കുട്ടികളോട് കൂട്ടുകാരോട് അവൻ പറയുമായിരുന്ന അത്ര ഈ സംഭവം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പലതവണ പല ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോക്കണം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ ഇനി പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോർജ് ഗ്രബ്നർ പറയുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പഠനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ടി വി സിനിമ കാണുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു അപകട സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് വയലൻസ് രംഗങ്ങൾ കാണുന്ന കാണാത്ത കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി വ്യതിരിക്തമായി നിലക്കൊള്ളുകയാണ് വയലൻസ് രംഗങ്ങൾ നിരന്തരമായി കാണുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിലാണ് അതിക്രമം അതേപോലെ തന്നെ മുൻചൂണ്ടി പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അലസത അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭയവും ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവലുണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂടിയ ഒരു വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ മക്കൾക്കുള്ളത് ഇനി തീർന്നില്ല യുവതികൾക്കിടയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഈ മീഡിയ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് യുവതികൾക്കിടയിൽ പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് ഇന്നത്തെ മീഡിയ കാരണം പലപ്പോഴും സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം പ്രകടന പ്രദർശന വസ്തുവാക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ക്രീമുകൾ സോപ്പുകൾ പലതും ഇതെല്ലാം കണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാനും ഒടുവിൽ ടി വിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്ന ആളുകൾ സിനിമ അഭിനയ സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്ന ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി ഡയറക്ടർമാർക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നിട്ട് പലപ്പോഴും സുഹൃത്ത് ായി കൂട്ടുകാരികളുമായി മാത്രം നിർമ്മാതാവും ഡയറക്ടേഴ്സും വിളിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ പോവുകയും ഒടുവിൽ ചാരിത്ര്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായ സ്ത്രീകൾ ഇതെല്ലാം ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ടി വിയിൽ വരിക സീരിയലിൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അവതാരികയാകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ പടവുകൾ നേടുന്ന ഒരു മഹാലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന്
വെട്ടിട്ടടക്കം കയറാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ പഠനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ എല്ലാ രീതിയിലും ദാർഢ്യം കാണിക്കുകയും തന്നെ ഞാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവളെന്നുള്ള നില വെച്ചു പുലർത്തുകയും കുടുംബത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അധികാരം തൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വന്നു ചേരണമെന്ന് ഷഠിക്കുകയും അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോ ഭർത്താവിൻ്റെ പിതാവോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എന്നാൽ തിരിച്ച് ആയുധം കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ സ്ത്രീ മനസ്സുകളെ ഇത്തരം സിനിമകൾ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സിനിമകളിലാകട്ടെ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിര